male, mamma mia, si salterà. La vera merda sale che in amor non mancherà. Si ha la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. La vera merda sale che in amor non mancherà. Si ha la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Respidanza, tombo, tombo, donne mie, venite qua. Un gas on the right, you come to watch us, one of the c'è il brillo una stella e la luna splenderà il più bel con la più bella tutta notte danzerò mamma mia, mamma mia, della luna in mezzo al mare mamma mia, mamma mia, mamma mia si salterà fricchio, 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 mamma mia si salterà La docencia labor tan noble, donde el maestro se encarga de forjar nuevos artistas para que actúen en los mejores escenarios del mundo, que viajen y sean aclamados, que adquieran fama y fortuna para que terminen eh, de cantores de iglesia los sábados. <risa> a la canta un tenor. Ay, y Mimi es una soprano. Ay, Les digo, para el público Ay. solo existen tenores y sopranos y paren de contar. Ay, las sopranos son esas, esas eh, locas que andan haciendo gorgoritos. Y los tenores, queriendo alcanzar esas notas agudas para impresionar y para ganar más dinero. ¿Eh? ¿Eh? Claro, también existen las mezzosopranos y las contraltos en las mujeres. Y los tenores y los bajos en los hombres. ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué más voces? Pues por eso están los tenores, que está por ejemplo Pavarotti, Pavarotti que es un lírico ligero, Paz Descanso. Está eh, ¿no? Carreras, Carreras, está Carreras que es un lírico completamente. Está este... Ah, ya sé quién. Sí, le quiero traer. Plácido, mira más. Mi plácido, su labia. Bombón. Rara, tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve mexicano cuando es para ti. Yeah. 
Oigan, a propósito de enchiladas, ¿saben qué he estado pensando? ¿Qué has pensado tú, Fernando? Que esto de la música y el ver canto es algo muy femenista. ¿Por qué lo dices muy femenino? ¿Por qué? Miren, observen. La notación musical. La negra, la blanca, la redonda, eh, la corchea, la fusa, la semifusa, la clave, la partitura, la ópera. Hasta hay directores de orquesta muy femeninos. ¡Directores de orquesta! ¿Qué piensas que tú eres el único hombre aquí? No. ¿Quieren escuchar a un verdadero hombre? Todavía no canta. Pero si acabo, acabo de cantar. No. Verán quién es el mejor cantante de ópera en este momento. A ver, demuestra. Maestro.
lástima que no tenemos una soprano aquí en el escenario para interpretar el, el famoso, la famosa habanera de la, de la verbena de la paloma. ¿Ah? Sí, pues sí, estaría medio difícil porque tú no. no. Yo tampoco me. Y peor. Está medio complicado.
cabe duda que nosotros, aunque de diferente raza o color, tenemos voz de hombre. Sí. Sí. Por ejemplo, Quique es un barítono litero. Sí. Y muy ligero, Fernandito. Eh, no <risa> Quique, Quique, sí. no tiene nada que ver el peso con el tamaño. <risa> Al menos en la voz. Ah, bueno, eso sí. Nada que ver mi voz con su vocesota de lírico y de dramática. Hablando de voces, aclaro. Es cosa de la madurez. Entre mayor edad, más grande la tiene. El volumen de la voz. Claro. Ah, ah. En esto de la cantada no importa el tamaño. Lo importante es cómo cantas, es cómo interpretas, ¿no? Claro. claro. Oiga, pero ¿por qué la gente prefiere a los tenores? Sí, Juan, la verdad cuando cantan parece que están orcando un marranito. Lo que pasa es que los compositores les hicieron melodías tan bellas como por ejemplo, maestro. No! no. 
Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo. 